Mais d'abord, ce contrôle de, de police qui a failli tourner au drame hier à Grigny dans l'Essonne, Sébastien. Alors qu'un homme venait d'abandonner son véhicule avec de la drogue à l'intérieur, la patrouille a essuyé plusieurs tirs de mortier. Un policier a été brûlé aux avant-bras. Il a pu se dégager en utilisant son arme de service. Mathieu Desmoulins. C'est au pied de ses tours, dans le quartier de Grigny 2, que l'altercation a eu lieu. Vers 13h15 hier, des policiers repèrent un véhicule chargé de stupéfiants et se lancent à sa poursuite. Le chauffeur disparaît, mais très vite, ils sont pris à partie et visés par des tirs de mortier. Des individus se sont rapprochés de mes collègues, deux individus dans un premier temps et après plusieurs autres. Et il y en a deux qui ont fait usage de mortier avec des tirs dans la tête directement et à bout portant sur mes collègues. Pour se dégager, les forces de l'ordre tirent à plusieurs reprises avec leur arme de service. Dans l'altercation, l'un des policiers est touché puis transporté à l'hôpital. Il souffrirait de problèmes d'audition et de brûlure à l'avant-bras. Ce quartier est connu pour la, la violence, pour les trafics en tout genre et que rien n'est réglé à ce jour malgré les, les moyens déployés. Et, et, et là aujourd'hui, on, on est un petit peu à bout, à bout de souffle dans, dans ce quartier-là. Le 13 juillet dernier, des heures avaient déjà éclaté avec les forces de l'ordre dans la cité voisine de la Grande Borne. Le même quartier où en octobre 2016, trois policiers avaient été brûlés par des cocktails Molotov. Le procès de leurs agresseurs devrait s'ouvrir le mois prochain. 